Hello children, in the example 4.24 we will see P and Q can do a piece of work in 20 days and 30 days respectively So now we will tell you that we will be able to do a piece of work in 20 days and we will be able to do a work in 30 days So we will be able to do a piece of work in 30 days and we will be able to do a piece of work in 30 days so, P will do a fast up in 20 days, but Q will do a piece of work in 30 days so, anda madri awang orang lor da work kerana tu, abdin sotran ga. Ipo enna nada nder kerbi na, they started the work together, and Q left after some days of work. So, edo or work awan dera, edo berasa same start pan ran ga. Q awan dera padi le, awan dera vele le, awan dera leave ahram madri ayer tu. After some days, so Q left after some days of work. So, kunjana same the work pan ni tu, Q awan dera awan dera vele le, awan dera bete tu poyer tu. And P finished the remaining work in 5 days. அதுக்கு அப்பிறாம் வந்து remaining ஒரு 5 days ஆச்சு அந்த remaining work P மட்டும் complete பண்ணிட்டுக்கம் போது அதுக்கு 5 days ஆச்சு அந்த work complete பண்ணிருக்கம் அப்பின் சொல்லிருக்காங்க After how many days from the start did Q leave? So அந்த மாதிரி இருக்குனா Startingல எவ்வளோ நாலைக் கப்பிறாம் வந்து இந்த Q வந்து அந்த வேலையில் இந்து leave ஆயி போச்சுவிட்டுக்காங்க பாதிலே வந்து இந்த Q வந்து leave ஆயி போயிற்று அதுக்கப் பிறும் ஒரு 5 days remaining வந்து 5 days ஆச்சு remaining work அந்த P complete பண்டுக்கு 5 days ஆச்சு அப்படின் சொல்லாங்க so இப்பே Q வந்து எப்ப இந்த workல இருந்து leave ஆயி போச்சு எவ்வளோ நால் கப்பிறும் வந்து அந்த workல இருந்து leave ஆயி போச்சு அப்படின் கேக்காம் So, P வந்து 20 daysல முடிக்கும் ஒரு வேலை எப்படின் சொல்லிருக்காங்கள் So, அப்பு P வடு 1 day work எவ்வளோ நின்றுது நம்ம பார்த்தலாம் அதைப் போல Q வந்து ஒரு work கம்பிட்ட பண்டுக்கு 30 days ஆகுனா அதோடு 1 day work first எல்லைக்கிலாம் So, 20 daysல கம்பிட்ட பண்டுக்கு 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 1 இது மொத்தமா 30 daysல work complete பண்ண முடியும் அப்படின்னா 1 dayல எவ்வளவு complete பண்ண முடியும் அப்படின்னா 1 by 30 இருக்கும் அல்லையா அதுதான் இதுக்கும் இப்பு நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் அப்படின்னா என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கடைசியா ஒரு 5 days இருந்ததில்லையா remaining work complete பண்டுதுக்கு peak வந்து 5 days எடுத்தது P தான் complete பண்ணி சொல்லையா, so P வடு 1 day work வந்து 120 நான் அந்த last 5 days கே எவ்வளவு work complete பண்ணி இருக்கும் அப்படியிருக்கிறது பார்க்கலாம் so P 5 days work last remaining work complete பண்ணிருக்கு 5 days எடுத்து சில்லையா, work எவ்வளவு அப்படியின் பார்த்து நான் 1 by 20 into 5 so that is equal to இப்பே இது வந்து 5 table simplify பண்ணம்னா, 5 4s are 20, 5 1s are 5 so this is equal to, இப்பே இது கப by 4 okay so இப்பு இது வந்து remaining work அப்படின் சொல்லம் போது இந்த first startingல இருந்த work எவ்வளோ அப்படியிருந்து நம்ம subtract பணி கண்டுப்படிச் சொல்லாலியா so total workல இருந்து இந்த work P மட்டும் complete பண்ண work subtract பணிட்டும்னா இந்த Q வந்து எவ்வளோ தோரத்துக்கு work பணிருக்கு இவங்க கோட சேந்த அப்படியிருந்து நம்மலால் கண்டுப்படிச் இந்த remaining work நம்ம் சப்டாக்க பண்ணும் so total work ஒரு fraction ஒடு total அப்படின் சொல்லும்போது 1 தான் எல்லையாம் so 1ல இருந்த இந்த remaining work இந்த 5 days work நம்ம சப்டாக்க பண்ணிட்டும் நமக்கு P and Q together செய்ஞ்ச work கோட first work கடக்கியாம் அதைக் கண்டுப்டிக்கிலாம் so this is equal to இப்ப 1 வந்து நம்ம fraction ஐயுதம் போது இந்த denominator வரமார் same denominator வரம்பு 4 இல்திக்கிலாம் 4 minus 1 numerator சமல் சப்பாக்க பண்ணம் உல்லையா so that is equal to 4 minus 1 is 3 by 4 நக்கடிக்கும் so 3 by 4th work தான் இவுங்க வந்து இரண்டு வேறு சேந்த பண்ணம் work okay so இப்ப வந்து நம்ம number of days கண்டுபிடிக்கும் உல்லையா so அதுக்கு நம்ம இப்ப என்ன பண்ணப் போரும்னா 1 day work of P and Q together அதை கண்டுபிடிச்டும் So work done by P and Q in one day. So one day we have to do the same thing as we have to do the same thing. So we have to do the same thing as number of days. So now P is one day work of 1 by 20. Q is one day work of 1 by 30. So if we add the same thing, one day work of P and Q together. So this is equal to, if we add the same thing as 20 and 30, 60 is equal to 60.
அரிசியும் எடுத்து செக் பண்ணிடலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ டேபிளில் போட்டோம்னா டென் சார் ஃபிஃப்டீன் சார் திரும்ப ஃபைவ் டேபிளில் போட்டோம்னா டூ சார் த்ரீ சார் இது ரெண்டுமே ப்ரைம் நம்பர்ன்றதுனால நம்ம அதோட விட்டுறலாம் ஃபைவ் டூ சார் டென் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் 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 டென் சார் சிக்ஸ்டி கிடைக்கிது இல்லையா ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் நம்ம சிக்ஸ்டி வர மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ சார் ஸோ அதே த்ரீயால் மேலே நியூ மலைட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த தேர்ட்டி எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் தேர்ட்டி டூ சார் ஸோ அதே டூவால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ நடுவில் இருக்கிற ப்ளஸ் ஒன் டூ சார் டூ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி ரெண்டே சேம் டேபிளில் சிம்பிஃபை பண்ணலாம் ஃபைவ் டேபிளில் ஒன் சார் டுவெல் சார் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் ஒன் பை டுவெல் தான் ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ டுகெதர் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இவங்களோட ஒன் டே ஒர்க்கும் தெரியுது இல்லையா ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஒர்க் பை ஒன் டே ஒர்க் அதை வந்து டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் தான் டோட்டல் ஒர்க் பை ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை டுவெல் ஸோ இப்போ இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனை வந்து நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போகும்போது ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும் அதாவது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் டிவிஷன் என்னது நார்மலாக வந்து த்ரீ பை ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் பை டுவெல்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படியே எழுதிக்குவோம் ஃப்ராக்ஷன் டிவிஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் அப்படியே எழுதிக்குவோம் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இருக்கிறது ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் இதுலேயும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் இருக்கும்போது டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போகும்போது ரெசிப்ரோகேட் ஆகும் அதாவது த்ரீ பை ஃபோர் இன்டு டுவெல் பை ஒன்னு எழுதிக்கிறோம் அதே தான் இதுதான் வந்து ஃப்ராக்ஷன் டிவிஷன் தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ திஸ் இஸ் இக்குவல் டு டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுனா தான் ஸோ நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து நைன் டேஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேரும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க You left the work after 9 days. So that is the answer. You left after 9 days the work started. So work start ahi 9 days. Work on the queue on the P could have seen the work on it. That cut the 9th day la the leave I see. That cut from 5 days on the queue complete. Thanks for watching children.